বর্তমান পৃথিবী অত্যন্ত আধুনিক আগে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে মানুষের কয়েক দিন লেগে যেত বর্তমানে তা কয়েক ঘন্টার মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো এই সব কিছুর কারণ একটি নেটওয়ার্ক যে কাজ মানুষ হাজার বছরেও করতে পারেনি সেই কাজগুলি এই নেটওয়ার্কটি কয়েক বছরে করে দেখিয়েছে মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ রক্ষায় এই নেটওয়ার্ক অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বৈজ্ঞানিকরা এমন অনেক আবিষ্কার আজ অব্দি করেছেন যা পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে কিন্তু এটি এমন একটি জিনিস যা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ রূপেই পাল্টে দিয়েছে সেটি হল ইন্টারনেট আজ এই পর্বের ভিডিওটিতে আমরা ইন্টারনেটের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জেনে নেব আপনারা দেখছেন অজানার সন্ধানে আধুনিক নেটওয়ার্কের উৎপত্তি উনিশশো সালে উনিশশো সালে যে সিয়ার লিকিডার একটি সংস্থা স্থাপন করেন যার নাম দেন ডিআরপা ডিআরপার ফুল ফর্ম ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি এই সংস্থা দ্বারা উনি একটি নেটওয়ার্ক বানান যার নাম দেন ইন্টারগ্লেটিক নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কটি বানানোর একমাত্র কারণ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন উনিশশো সালে ডিআরপার দুজন আধিকারিক ভিন্ট কার্ভ এবং বক কান যুগ্মভাবে টিসিপি অর্থাৎ ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল বানান এবং ইন্টারগ্লেটিক নেটওয়ার্কের নাম বদল করে ইন্টারনেট রাখেন কিন্তু ইন্টারনেট তৈরি হওয়ার পরেও একটি কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করা সম্ভব ছিল না উনিশশো সালে ড রবার্ট মেট কাভ ইথারনেট কক্সেল কেবেল বানান যার সাহায্যে অনেকগুলি কম্পিউটার একে অপরের সাথে কানেক্ট করতে সক্ষম হয় এবং তার সাথে সাথে যে কোনো রকমের ডেটা ট্রান্সফার করা সম্ভব হয় ডক্টর রবার্ট এর নাম দেন ল্যাম অর্থাৎ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এরপর উনিশশো সালে উনিশ সালে এবং বব কান ইন্টারনেট কে কমার্শিয়ালাইজ করার কাজ শুরু করেন উনিশশো সালের পয়লা জানুয়ারি ডারপার চিফ মেম্বার উইন্ড কার্ভ এবং বব কান ডারপার নাম বদলে আরপা নেটওয়ার্ক রাখেন এবং তার সাথে সাথেই আইপি অর্থাৎ ইন্টারনেট প্রোটোকল তৈরি করেন যার সাহায্যে প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ইউনিক আইডি তৈরি হয় এবং ইন্টারনেট প্রোটোকলের দ্বারা যে কোনো মেশিন ইন্টারনেটকে অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয় তখনও পর্যন্ত ইন্টারনেট শুধুমাত্র ডেটা ট্রান্সফার ক্যালকুলেশন এবং টু গেম খেলার জন্য ব্যবহার করা যেত উনিশশো সালে ড জন পোস্টেল ডোমেন এক্সটেনশন বানান যাকে বর্তমানে আমরা ডট কম ডট ও আর জি ডট ইন নামে চিনি এর সাহায্যে একটি ওয়েবসাইট বানানো সম্ভব হয়েছিল এবং তারপর থেকে ওয়েবসাইট বানানো শুরু হয় কিন্তু ওয়েবসাইট শুধুমাত্র শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল উনিশশো সালে ভিন্ট কার্ভ এবং বব কান ইন্টারনেটকে কমার্শিয়ালাইজ করেন এবং আইএসপি অর্থাৎ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি বানান এবং এর সাহায্যে তারা পৃথিবীতে ইন্টারনেটকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ করেন এর আগে ইন্টারনেট শুধুমাত্র ডিফেন্স এবং গভর্নমেন্ট এজেন্সির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই সার্ভিসকে ওই সময় ডিলাপ ইন্টারনেট বলা হতো এরপর উনিশশো সালে বিজ্ঞানী টিম বার্নার্স লি ডাব্লু অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বানান যার সাহায্যে ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সম্ভবপর হয় উনিশশো সালের পর থেকে ইন্টারনেটে সমস্ত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় এই তো গেল ইন্টারনেটের জন্ম বৃত্তান্ত এরপর আসি ইন্টারনেটের সাফল্যের কথায় উনিশশো সালে ইন্টারনেটের অ্যাভারেজ স্পিড ছিল টোয়েন্টি এইট এবং সেই সময় পৃথিবীর এক কোটি ষাট লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতেন অর্থাৎ তখন পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার নিরিখে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষ ছিলেন পয়েন্ট কিন্তু বর্তমানে দু হাজার সালে ইন্টারনেটের অ্যাভারেজ স্পিড সেভেন পয়েন্ট টু এমবিপিএস এবং ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা প্রায় তিনশো ষাট কোটি অর্থাৎ বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত উনিশশো সালে ওয়ারলেস ফেসিলিটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয় যাকে আমরা বর্তমানে ওয়াইফাই বলি এবং এই অফলাইন নেটওয়ার্কের সাহায্যে আমরা বর্তমানে 
ইন্টারনেট কে ওয়েব ছাড়া শেয়ার করতে পারি ইন্টারনেটের সাহায্যে পৃথিবীতে অনেক নতুন নতুন জিনিসের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে আজ পৃথিবীর ফিনান্সিয়াল সিস্টেম অনেকটাই ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল বর্তমানে যদি পৃথিবীতে এক ঘন্টার জন্য ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর ক্ষতি হবে এক ট্রিপলিয়ন এবং পৃথিবী ছ দিন পিছিয়ে যাবে আজকের এই পর্বের ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না